bugün sosyal inovasyon değil mi oturumunda e, sosyal inovasyon teorik tanımlarının ötesine geçip iyi örnekler üzerinden bileşenlerini ayırarak daha derinden e, anlamaya çalışacağız. Örneklerimizi UNDP e, Sosyal İnovasyon Destek Programı kapsamında ödül alan çözümler arasından seçtik. E, sosyal İnovasyon Destek Programı UNDP Hızlandırma Laboratuvarı tarafından yürütülüyor ve istasyon TED olarak biz de uygulayıcı partnerler arasında yer aldık. Program süresince gördük ki programa başvuranlar hatta e, ödül alanlar içerisinden dahi Yenilikçi bir şeyler yaptığımızı biliyorduk ama bu sosyal inovasyon mu çok emin değildik. Bunu nasıl bilebiliriz, neresinden tutabiliriz gibi geri bildirimler oldu. Bu nedenle bu oturumda bir çözümün sosyal inovasyon olup olmadığını, sosyal inovasyon öğeleri, sistem düşüncesi ve gerçek pozitif etki üzerinden tartışmanın faydalı olacağını düşündük. Ayrıca destek programı kendisinin de e, sosyal inovasyona yer açan esnek tasarımı ve e, başvuran odaklı yaklaşımıyla yenilikçi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle programlama sürecine dair de edindiğimiz kazanımları e, paylaşmanın kıymetli olacağını düşündük. Bu paylaşımların ardından da e, programda ödül almaya hak kazanan 10 e, çözümden 3'ünü Burada dinleme ve tartışma fırsatı bulacağız. Tartışmayı çözümlere farklı açılardan yaklaşmak ve çok sesli sağlamak amacıyla vaka kliniği ne yakın bir formatta ilerleteceğiz. Bu formatta çözüm sahipleri çözdükleri sosyal problemi ve çözümlerini paylaşacak bizlerle. Sonrasında da panelistlerimiz bu çözümleri farklı açılardan değerlendirecek. Soruları klinik aşamasına geçtiğimizde paylaşacağım sizlerle ayrıca. Bir da bize programlama deneyimini dair edindiklerimizi, kazanımlarımızı aktaracak söz sende Berivan. Çok teşekkürler. Son bunu rica edebilir miyiz acaba ekrana? 7-8 dakika içerisinde şunu paylaşmak istiyorum. Bir programı tasarlarken özellikle de sosyal inovasyon gibi hani kafa karışıklığının çok olduğu bir programı tasarlarken e, nelere dikkat etmek lazım? Biz neler yaptık ve neler öğrendik? Bunu özellikle tüm ekosistemle e, bu alanda çokça yapılacak iş olduğu için paylaşmanın anlamlı olduğuna inandık. Program tasarlarken birçok farklı aktörle çalışıyorsunuz. Hani başvuranlar ve yararlanıcılar var. Programı tasarlayan sizler varsınız. Değerlendiriciler, jüriler var, karar vericiler var, bu işin iletişimini yapanlar var. Biz bütün süreci başvuran odaklı, yararlanıcı odaklı tasarlamak konusunda e, ısrarcı olduk ve esnek tasarlamak konusunda ısrarcı olduk. Bunun büyük oranda işe yaradığını düşünüyoruz. İlk başta programı tasarlarken programın e, hedef kitlesi kadınlardı. Kadın liderliğinde ya da kadınların çoğunlukta olduğu ekiplerdi hedef kitlesi. E, ya da değil ve de ikisinin aynı anda olması gerekiyordu. Dolayısıyla o hedef kitleden e, insanlarla bir odak grup toplantısı yaptık. Yan yana geldik. Daha önce başvurdukları programlarda neleri eksik gördüler, neleri iyi buldular, nasıl faydalandılar bunları öğrenmeye çalıştık. İkincisi, herkes sosyal inovasyon yeni bir alan olduğu için ve pek bilinmeyen bir alan olduğu için herkes bu konuyla doğrudan bu kavramla kendini kimliklendirmiyor. Bununla açıklamıyor. Dolayısıyla daha kapsayıcı, sosyal inovasyon anlamında daha kapsayıcı olmak için ne yapılabilir diye düşünerek hareket ettik. Üçüncüsü, özellikle sosyal sorumluluk vesaire gibi farklı alanlardan da başvuru geleceğini tahmin ediyorduk. Dolayısıyla daha başlarda elenecek olanlar için süreci artan şekilde, hani yukarı çıkan merdiven basamakları gibi artan zorluk derecelendirmesinde tasarladık. Her aşamada bir başvuran bu aşamada ne kadar süre ve emek harcamalı bunu düşünmeye çalıştık. Totalde ne kadar saat ayırarak bu işi tamamlayabilir, gerçekleştirebilir fayda nedir? Bunu her zaman hesapladık. İlk başta oturup bu 5 aşamalı bir başvurusu vardı programın. Ki çok çok aşamalı başvurularda her zaman seçimin, seçim algoritmasının daha iyi işlediğini biliyorduk. Bu konuda paylaşılmış çokça aslında literatürde ve predikte paylaşılmış çokça deneyim vardı. İlk başta oturup bu 5 aşamayı kabaca şekillendirdik ama her ayrıntısına kadar şekillendirmedik. Çünkü kadınlara yönelik bir inovasyon programı tasarlıyorsunuz. Sosyal inovasyon programı. Ne geleceğini önünüze bilemezsiniz, biliyormuş gibi varsayma büyük hatalar yaratıyor. O yüzden her aşamanın sonunda elimizde olana bakarak bir yeniden değerlendirme, yani bir iterasyon, reiterasyon yaptık, esnek kalmaya çalıştık. Bu da normalde biliyorsunuz uluslararası örgütler için çok mümkün değildir. Fakat UNDP Hızlandırma Laboratuvarı'nın, Accelerator Lab Turkey'nin deneysel yaklaşımı sayesinde mümkün oldu. Bunun çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Keşke bütün örgütler ve kurumlar böyle davranabilseler. Bu sosyal inovasyon açısından büyük fark yaratıyor. Sonra 
bütün süreçte, başvuru sürecinde bir süreç bilinci oluşturmaya çalıştık. Özellikle başvuranlar, diğer başvuranlardan da nasıl haberdar olabilir? Kendilerinden beklenenlerden nasıl haberdar olabilirler? Sadece başvuranlar değil, jüriler, değerlendiriciler, bu işin iletişimini yapanlar programa dahil oldukları için ne öğrenebilirler? Bunları hep akılda bulundurmaya çalıştık. Bir öz değerlendirme testimiz vardı. Bununla ilgili çok iyi de feedbackler aldık katılımcılardan. Kendilerinden neyin beklendiğini çok daha iyi anladıklarını söylediler. Bütün başvuru sürecinde bilgilendirme webinarları vardı öncesinde. Sonra her aşamadan önce o sonraki aşamaya geçenlere yönelik bilgi notları vardı. UNDP Eclub gene çok açık bir e, iş yürüttü ve gelen her e-mail'i yanıtladı. Son olarak da kapsayıcılık konusunda çok önemli bir odak yaratmaya çalıştık. Sadece belli bir yaş grubuna, sadece belli lokasyona, tek bir başvuruya ya da belli bir aşamaya odaklanan bir program değildi. Herkes çok sayıda fikri olan çoklu başvuru yapabilsin. Türkiye için proje ve çözüm geliştiriyorsa yurt dışından da başvuru yapabilsin. İlla tüzel kişiliğin olmasına gerek yok. İlla bir grup olmasına gerek yok. Birey olarak da başvurabilsin. Ve her yaş grubundan insan başvurabilsin istedik. Yaşla ilgili çok pozitif feedbackler aldık. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle kurumsal hayattan bu alana geçmek isteyenler çoğu program gençlere odaklandığı için kendilerine destek bulamadıklarını çokça dile getirdiler. Aslında Hatır'ın da bizleri tanıtırken söylediği sosyal inovasyon konusundaki bilgi açığı ve farkındalık eksikliği çok net önümüze geldi. Bu 422 başvurudan gördük ki çok büyük oranda gene sosyal sorumluluk projeleriyle, sosyal girişimcilikle, aslında projecilikle ve hani içinde sosyal geçen her türlü kelimenin başına gelen şekilde e, yanlış bilinen çok fazla şey vardı. Hayırseverlikle gene karıştırılan çok fazla şey vardı. Fakat inovasyona dair de yanlış bilinen çok şey olduğunu keşfettik. Özellikle teknoloji konusunun algılanmasında. Teknoloji hep böyle çok ileri teknoloji. Hep veri bilimi vesaire gibi ayrı çok gelişmiş teknik yetenekler gerektiren şeyler gibi algılanıyor. Halbuki örneğin makasın kendisi bile bir teknoloji. Burada bugün dinleyeceğimiz çözümler arasında da harika bir teknoloji çözümümüz var. Darüşşafaka'dan. Bu konuda da e, yanlış bilinen bilinenleri keşfettik. Sosyal etki yaratmaya dair yanlış bilinen, eksik bilinenleri keşfettik. Daha çok performans metrikleriyle ve çıktılarla karıştırıldığını, içinde bulundukları başvuranların, içinde bulundukları çözüm alanına dair, o alanda var olan diğer çözümlere dair bilincinin çok düşük olduğunu, bu konuda araştırmanın daha kısıtlı olduğunu, insanların daha böyle kendi içinde bulundukları halkalar ve toplulukları bildiğini, daha fazlasını bilmediğini genelleyerek gördük. Sistem seviyesinde düşünmede de hem sistem kelimesinin algılanmasında hem de aslında büyük erimde, uzun erimde dönüştürücülük konusunda bir düşünce eksikliği olduğunu gördük. Girişimcilik ve projecilik meselesine tekrar e, vurgulamak istiyorum. Girişimcilik de projecilik de çok değerli. İnovasyon açısından da sonuçlar yaratan aslında alanlar. Fakat sosyal inovasyonla çokça karıştırılıyor. Bunu bir proje başvurusu, hibe başvurusu zannederek başvuran çok fazla insan vardı. Sırf bu yüzden elenen çok fazla insan vardı. Açık inovasyon ve açık kullanım hakları konusunda da bir fikrin hani sahibi olmak, o konuda referans almak, akredite edilmekle o fikri başkalarının kullanımını açmak arasındaki farkı da çoğu insanın bilmediğini fark ettik. Son slide'ıma geçebiliriz. Önerilerimiz neler? Bütün bunları fark ettik. Hani süreçte yaşadığımız şeyler bizi neyi düşünmeye götürdü? Birincisi sosyal yenilik alanında Sosyal inovasyon alanında ve sosyal etki konusunda böyle değerlendirme skalaları geliştirmek çok zor. Bunu fark ettik. Yani adaletli bir değerlendirme yapmaya çalışırken fark ettik dediğim yani bu sürpriz değildi tabii ki. Eminim herkes e, bu alanda çalışan bunun farkındadır ama şunu gördük. E, uğraşınca ortaya bir takım taslaklar çıkıyor. Üzerine tartıştıkça daha iyi hale geliyor. Kullanıldıkça daha da iyi hale geliyor. Yani bu konuda çalışmaya devam etmek lazım. Bir takım temalarla çıkmıştı program biliyorsunuz. Altı ana tema vardı. Fakat böyle ter- tertemiz tema altında çözümler çok nadirdi. Daha çok temaların kesişim alanlarında tema olmayan temalar, bütün temaları kesen yatay temalar alanında çözümler geldi. Bugün dinleyeceğiniz gene çözümler bunu göreceksiniz. Fikir aşamasındaki bir çözümle ileri aşamada kendi ispatlamış bir çözüm arasında değerlendirme adaletini sağlamak çok zordu. Burada da değerlendiricileri iyi yönlendirmek, tüm değerlendiriciler, jüriler arasında e, senkronizasyon, bilgi konusunda, vizyon konusunda, algı konusunda senkronizasyon sağlamak çok çok önemli. De- 
değerlendiricilerin her zaman başvuru rehberi kriterleri arasında olmayan kriterleri oluyor. E, akıllarında, kafalarında, kendi geçmiş tecrübelerinden. Bunları temizlemek, ayıklamak, bütün o algı farklılıklarını eşitlemeye çalışmak zorlu bir süreç. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Başvuranları ilk programa çağırırken bilgilendirmekle yönlendirmek arasında çok büyük bir fark var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani belli bir şeye doğru yönlendirmekten bahsediyorum. Burada birazcık hani hafif fikir manipülasyonuna da giren şeyler. Örneğin çok rehberde örnek verelim mi vermeyelim mi meselesini çok tartıştık. Fakat özellikle genç yaş gruplarında örnek vermenin çok şekillendirici olduğuna dair gene önerileri dikkate alarak bunlardan vazgeçtik. Başvurularda çok fazla ilden 54 il yanlış hatırlamıyorsam Gökçe birazdan aktaracaktır görüyorum o da bağlandı. 54 ilden başvuru vardı ama ödül alan 5 il. Bu hep gördüğümüz bir şey. Hani elendikçe büyük illere doğru bir şey oluyor. Kaçınılmaz bir şekilde bir büyük illerin avantajı var. Bu konuda yerel güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Ve son olarak kategori dışı kalan. Yani bir sosyal inovasyon programında destek alamayacak. Çünkü işte e, hayırseverlik işi, çünkü sosyal sorumluluk işi, çünkü bir sosyal kalkınma işi, bambaşka bir sosyal kalkınma işi. E, çok fazla şey geldi. Bunun belli alanlarda başvuru geldi. Bunun belli alanlara yoğunlaştığını gördük. Kadın emeği konusunda, sistem eğitimi konusunda vesaire. Buralarda e, bu önemli ihtiyaçlara işaret ediyor. Aslında bu kadar hani sahadan bu konuda talep olması iş birlikleri kurmanın ne kadar önemli olduğunu ve sadece hani sürece girdiniz, e, çekildiniz değil dahil olan herkesi başka e, aktörlerle köprülemenin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunu da ilk baştan yapmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Feedbackli, feedback almayan hala feedbacklerin gitmediği bir sürü başvuran var. Şu anda e, onlar üzerinde çalışıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Sinan. Çok teşekkürler Berivan. Gerçekten çok iyi damıtılmış, çok değerli bilgilerdi. Deneyime dayalı çok teşekkürler. Gökçe tekrar hoş geldin. Söz sende. Programı neden yaptık, ne amaçladık onu bir anlatayım. E, Hızlandırma Laboratörü'nde de Eylül 2019'dan bu yana e, sürdürülebilir kentsel gelişim alanında çalışıyorum. Bu konuya, yani bu oturuma konu olan e, sosyal inovasyon destek programını da bu nedenle başlattık. E, amacımız kentteki sosyal sorunlara kadın liderliğinde e, yenilikçi çözümler çözümler geliştirmek. Burada kadınları öne çıkarmamızın bazı nedenleri var ama en önemlisi belki de bu olumlu eylem diye adlandırdığımız ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma yönelik yapılan çalışmaları güçlendirmek. Bu konuda yapılan bir sürü çalışma var ama inovasyonun da içine girdiği alan maalesef kısıtlı. Özünde kadınların inovasyon potansiyelini ve gücünü ortaya çıkarmaya ve desteklemeye yönelik bir program bu. İkinci hedefimiz de Türkiye'de sosyal inovasyon farkındalığı ve kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle sistem seviyesinde düşünme insanları teşvik etmek bu son kısım önemli. Çıkan bir makale vardı. Oradaki tanımı biz çok beğeniyoruz. Ve kullandığımız tanımda bunun bir versiyonuydu bu programda. Aradığımız çözümlerin var olan çözümlerden daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil olmasını istedik. Ve tabii ki uygulanabilir olmaları da önemli. Yani böyle uçuk kaçık şeyleri de maalesef ödüllendiremiyorsunuz ve deneyemiyorsunuz. Çünkü bazı çözümleri biz sahada denemek istiyoruz. Bu nedenle uygulanabilirlik bizim için çok önemliydi. Son olarak da herhangi bir kategorinin öne çıkmaması için biz sosyal inovasyona çok geniş tanımladık. Bunun içinde ürünler, modeller, hizmetler, teknolojiler, örgütlenme biçimleri, süreçler, etkileşimler ve politika araçları da dahil olmak üzere çok geniş bir yelpaze sunduk başvuran insanlara. Dilerseniz bir istatistiklere bakalım hızlıca. E, bu bizim ilk başvuruların üzerine yaptığımız bir infografik. E, 422 tane başvuru aldık Türkiye'nin 54 ilinden bir da söyledi. Bu rakam çok iyi bir rakam. Programı aslında çağrıyı bir ay kadar açık tuttuk. Bir ayın çok altında. Çok hızlı altında ve şey 422 çok çok iyi bir sayı. Biz bundan gerçekten mutlu olduk bu, bu sayıyı gördüğümüzde. Coğrafi dağılım da çok güzeldi. Hatta yurt dışından bile başvuru aldık. 9 tane görüyorsunuz infografikte yine. Temalar Berivan söyledi çok temiz e, böyle başvurular yok tam mutlaka barınmanın altında mutlaka salgın altında gibi ama kesişimler çok vardı ama insanların e, yaptıkları seçimlere göre başvuranların e, bir tablo çıktı ortaya. Burada en e, en önemli alanlar gündelik hayat ki birçok şey bunun altına giriyor. Bu bir, bizim için bir bonus kategoriydi. Eğitim tabii ki Türkiye'nin kanayan yarası ve e, çevre. Bu üçü e, çok fazla başvuru aldı diğerlerine göre. Yine başvuru türlerinden de çok e, önemli bir şey vardı. Tüzel kişiliği olmayan ve bireysel başvurular %7 70. Yani bu çok iyi bir rakam. Burada yalnızca kurumların ve girişimlerin e, bu işleri yapmadığını çok daha geniş bir havuzdan aslında çözüm üreticileri seçtiğimizi e, görmüş olduk. Kazananları geçince için 422'yi tabii daraltmak çok zor. E, çok uzun bir değerlendirme süreci geçti. Berivan da anlattı zaten detaylı anladığım kadarıyla. Biz bir 10 çözüm seçtik bu 422'den. E, ve geçen hafta gerçekleşen ödül törenimizde bu ödülleri açıkladık. Çözümler çok çeşitli. Derin yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliştirilen bir destek platformu, sistemsel düşünmeyi ana akımlaştırmaya çalışan bir 
eğitim modeli teknolojisi bugün konuşacağız zaten Meltem burada. E, tarım alanında geliştirilen bir örgütlenme ve RG oluşumu yine Burcu anlatacak ve havalimanlarında çöp atılan suların tesisata bağlanarak su kullanımının azaltılmasını sağlayan bir ürün seçilen çözümlerin arasında. Bu çözümlerin hepsine bir destek paketi sunuyoruz biz. Yani nakit ödülün çok ötesine geçen bir şey bu. E, bu da programı diğerlerinden ayıran özelliklerden biri aslında. Kazanan çözümleri merak edenler chatte paylaşacağımız linke bakabilirler. E, minik bir sanal sergi oluşturduk. Kısaca şöyle bir özetleyeyim. Bundan sonra Önümüzdeki aylarda bu çözümlerin bazılarını sahada test edeceğimizi söyledim. UNDP olarak ölçeklendirebileceğimiz birçok çözüm var. Biz de kendi bu alandaki gücümüzü kullanmak istiyoruz. Global ağımızı kullanıp bunların bazılarını Türkiye dışına da yaymak istiyoruz. Bu da çok enteresan olacaktır, umut verici olacaktır diye düşünüyorum. Öncesinde de bazı çalıştaylar yapıyor olacağız. Birçok paylaşı da süreci dahil etmek gibi bir hedefimiz var. Başından beri bu şekilde hareket ettik zaten. Bundan sonrası için ortak aklın konuştuğu bir yapı izlemek istiyoruz. Ben şimdilik bu kadar anlatayım. Teşekkürler. Çok Teşekkürler Gökçe. UNDP gibi bir kurumun böyle yenilikçi şekillerle bu alana destek sağlaması gerçekten çok güzel ve çok önemli. Şimdi hızlıca çözümlerle devam edelim. İlk dinleyeceğimiz çözüm mü? Hukukta Tasarım Türkiye'den Ebru Metin bizlere aktaracak. Ebru söz sende. Çok teşekkür ederim Sina. Öncelikle burada bugün olmak gerçekten e, bizler için çok e, mutluluk verici bir şey. E, Legal Design Turkey olarak yani bu, bu programa katılmış olmak ve program e, sonucunda sadece 5 ay e, önce kurulan bir topluluk olarak ödülü almak aslında bizde ne kadar etki yaratabileceğimize dair çok güzel bir umut, motivasyon ve inanç yerleştirdi. Yani bir e, katılımcı olarak ben de bu programın e, bendeki etkisini hemen e, söylemek istedim. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bir, bizim çözümümüz aslında şöyle, kamu hizmetlerinin hukukta tasarım yöntemiyle insan odaklı çözümler yapmak istiyoruz. Çok hemen hızlıca söylemek istersem hukukta tasarım aslında insan odaklı tasarım prensiplerinin hukuk alanında uygulandığı yaratıcı bir problem çözüm yaklaşımı. Bu programa başvururken düşündük hani biz kentteki sorunlarda neyi çözebiliriz yani problem nedir? Ve şunu gördük, yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerde hukuki e, boyutun vatandaşlarca anlaşılmaması bir takım uyuşmazlıklara sebep oluyor ve e, bu uyuşmazlıklardan dolayı da iki taraf arasındaki güven ilişkisi zedeleniyor. Ve inceledik, e, fırsatları değerlendirdik. Burada yerel yönetimlerin vatandaşları daha iyi hizmetler vermek istemeleri, etkinlik verimlilikle ilgili çalışmaları, inovasyon odaklı faaliyetlere ağırlık vermeleri aslında bizim çözümümüzü kullanma açısından yani gerçekten olumlu etkilere yol açabileceğini daha da iyi tespit edebileceğimiz bir ortam bize sağladı. Hukukta tasarım yöntemi aslında yani tasarım odaklı düşünme yöntemine biraz benziyor ama burada sorunun çözümünde insana odaklı çözüm üretmeye çalışıyoruz. Burada da yani işte hizmet verilen hizmetlerde bilgilendirmelerin daha kolay anlaşılabilir e, multidisipliner şekilde kapsayıcılık, çeşitlilik ve erişebilirlik e, perspektiflerine de yaklaşan bir yapıda olmasını istedik. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi size bazı örnekler göstermek istiyorum. E, i̇lk örnek e, Eskişehir'deki bir sokak görüntüsü. Burada göreceksiniz. Bu da şöyle e, belediye bir konteyner koyuyor sokağa ama orada yaşayanlar yani bu konteynere alışamadıkları için e, çöpleri aynı yere atmaya devam ediyorlar. Hani buradaki sorun aslında şu, şunları sorgulattı bize. Buradaki kişiler acaba sokağa çöp attıklarında bunun bir Hani ihlal olduğunu biliyorlar mı? Para cezası doğurduğunu biliyorlar mı? Çevreye ne kadar zarar verdiklerini ve ne kadar kolay bir şekilde bunu çözebileceklerini biliyorlar mı? Hani bunun için bir hatırlatmaya ihtiyaç var mı? Vesaire gibi bunları bize düşündürdü. E sağ tarafta da farklı örnekler göreceksiniz. Yani acaba böyle çok soft bir yaklaşımla işte yerlere böyle hani çö- konteynere doğru giden adımlar mı koymalıyız? Yoksa biraz daha sert bir yaklaşımla çöpünüzü eve götürün yoksa 400 puanda kadar ceza alabilirsiniz gibi böyle bir ifade mi kullanmak gerekecek diye. Hani hukukta tasarım yöntemi bize hangi yaklaşımın doğru olacağını hem gösteriyor hem de bunun etkilerini daha sonra ölçmemize imkan veriyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Burada da şöyle, tabii burada sadece ihlallerden bahsetmemek lazım. Aslında kolay, kurallar hakkında kolay anlaşılabilir bilgiler bulmak da çok önemli. Sağ tarafta gördüğünüz şema Beşiktaş Belediyesi'nin aslında defin ruhsat aşamalarını gösteren bir şeması. Vefat eden bir kişinin defin edilebilmesi için belirli aşamalardan geçilip bir takım belgelerin alınması gerekiyor. Hani bu görselleştirme bizim için gerçekten hani çok değerli ve hani böyle bir şey hani aslında çok ölüm gibi stresli ve zor bir durumda bir kişinin kolaylıkla bir ilgi erişebilmesini sağlayacak bir yöntem. Burada programla ilgili söylemek istediğim bir tek şey var. Yani bu ben hani bu programa gerçekten katıldığım için çok çok mutluyum. Çünkü inanın hani bu sunumun ilk halini ve son halini karşılaştırarak görme fırsatınız olsa verilen geri bildirimlerin ne kadar etkili olduğu, çözümü ne kadar iyileştirdiği, hani bakış açımızı ne kadar değiştirdiğini görmüş olurdunuz. Sol taraftaki akış yaması da aslında aslında bu geri bildirimler sonucunda hani bizim bilgiyi nasıl daha iyi verebileceğimizi gösteren bir örneği. Onu da bu yüzden ekledim. Bir sonraki slayta geçelim. 
Son olarak da bunu göstermek istiyorum. Bu 2009 yılında kendi Chang tarafından New York'taki sokak satıcılarına yönelik olarak yapılmış bir e, bilgilendirme dökümanı. Sol tarafta gördüğünüz düz metin aslında sokak satıcıların uymaları gereken kuralları yazıyor. Ama şunu fark ediyorlar. Sokak satıcıların bazıları İngilizce bile bilmiyor ve hani okul okul yazarlığı yok. Dolayısıyla bu şekilde hani çok sadece tek sayfaya sığan görsellerle, şemalarla desteklenmiş ve kişilerin kurallara uymalarını kolaylaştıracak bir döküman hazırlanıyor. Haklarını bilmelerini kolaylaştıracak. Ve bu şekilde aslında bir ihlal durumunda bin dolara çıka- kadar giden bir cezanın önüne geçilmiş oluyor. Hani bu da aslında iki taraf arasındaki ilişkileri güçlendiren bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. E ben çok teşekkür ederim. Süremi biraz açtım. E sunumum bu kadardı. Son slide'a geçebiliriz bir sonraki. O da e, bizim ekip üyelerimiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Ebru bu değerli çözümü bizimle paylaştığın için. E şimdi bu çözüm için klinik süreciyle devam edelim. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Burada temel olarak üç soru etrafından bu çözümü değerlendireceğiz. Çözümün içerdiği sosyal inovasyon öğelerini, sistem düşüncesi açısından bu çözümü ne e, anlam ifade ediyor ve çözümün gerçek pozitif etkisi ne ve nasıl arttırılabilir? Bunlar üzerine yoğunlaşacak e, değerlendirmeler. Gökçe istersen seninle başlayalım. E, teşekkürler Sinem, teşekkürler Ebru. E, çözümü biz çok beğenmiştik bu programın içinde ve o yüzden zaten e, ödül alan çözümlerden bir tanesi. Şimdi ben burada çok hızlıca bir toparlayayım. Yani bunun içindeki sosyal inovasyon öğeleri neler? Birincisi hukuk gibi oldukça e, kapalı ve birçok insanın e, insan için erişilebilir olmayan bir alanın e, yenilikçi düşünceyle nasıl dönüştürülebileceğini anlıyoruz bir kere bu çözümle. Bu bir İkincisi, ikincisi yeni bir modelle bakış açısı öneriyor. Aslında çok basit bir şey. Bilgiyi anlaşılabilir kılma hali var burada. Hukukta tasarım sürecinin çıktıları ürünler ve hizmetler olabiliyor. Bu anlamda sosyal inovasyon çeşitliliği anlamında da oldukça iyi bir çözüm. Yani burada hizmet, service design ve işte hukuk alanlarının bir araya geldiği bir, bir kesişimden bahsediyoruz zaten. Bir diğeri, şimdi bizim odağımız olan sürdürülebilir kentsel gelişim alanındaki potansiyeli beni etkiledi değerlendirirken. Çok önemli konular var. Yani mesela vatandaş katılımı. Ne demek? Gerçek katılım. Birine bir şey sormak değil. Orada o insanın belki olması, yaşaması. E, gerçek bir katılımdan bahsediyoruz. Toplumsal harmoninin yaratılması. E, ortak kullandığımız alanlara olan zararın minimize edilmesi. Çöp örneğinde gördüğünüz gibi. E, bunları çözmenin tek yolu ortak bir anlayış geliştirme. Bunu da kurallar ve yasalarla yapabiliyoruz. Bu anlamda çok önemli bir anahtar olma potansiyeli var bu çözümün. E, Birçok e, kilidi açacağını düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Belki var olan sorunları gidermenin ötesine geçip e, önleyici olma özelliği olması. Bu bizim için çok önemli bir değerlendirme kriteriydi. Çok fazla ek puanlar geldi bu anlamda. Yani kuralları netleştirerek sağlıklı normların oluşturulması problemlerin ortaya çıkmasını engelliyor. Şimdi burada e, yani yere atılan bir çöpü sürekli gidip o, o belediyenin temizlemesi bir e, alternatif. Bir de onun oraya atılmasını önlemek bir alternatif. Bu çözümde tamamen o ikinci e, bahsettiğim e, senaryodan çıkan bir şey. Bu kadar söyleyeyim şimdilik Sinan. Teşekkürler Gökçe. E, hukuk tüm alanları yatay e, kesen etki alanı e, çok geniş bir alan. Herkesin yaptığı iş veya yaşadığı yerde geçerli olan hukuki kuralları bilmesi gerekiyor. Ama bu sadece hukukçuların işiymiş gibi çoğu zaman e, görülüyor ve kabul ediliyor. Ve çoğu zaman da yasayı çiğnedikten sonra yasalardan haberdar oluyoruz. Yasa ve e, toplumsal kuralların etki ettiği herkes tarafından anlaşılacak şekilde aktarılması çok önemli. E, hem toplumsal huzur için hem de güven inşası için de çok önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla sistem düşüncesi açısından bakıldığında toplumun bütününün ve bütünü oluşturan parçaların birbirleriyle ilişkisini düzenleme potansiyeli ve bu alanda yaşanan sorunları ortaya çıkmadan engelleyebilme gücü açısından çok değerli bir çözüm diye düşünüyorum ben de. Elvan sen neler eklemek istersin? Ben bunun çoğaltılması konusunda, etkisinin çoğaltılması konusunda bu çözümü kamuda sosyal inovasyon ya da kamuda inovasyon alanında çok kullanılan bir yöntem. Hizmet Met tasarım, service design ee, ve hani hukukla bunun örtüştürülmesi, hukuk fakülteleri üzerinden hızla hukuk eğitimine entegre edilebilecek olması, sonra sadece kamu açısından değil özel sektörün hizmetleri, hizmet temelli sivil toplum kuruluşları, özellikle de sosyal girişimler açısından hani bizim de aktif olarak çalıştığımız alanda onların yararlanıcıları açısından da kopyalanabilecek, replike edilebilecek e, yanlarının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. E, eğitimin değişen dili çözümünün sahibi Meltem Ceylan Ali Beyoğlu siz neler eklemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz Ebru'nun çözümü için ve katkılar için. E, ben tabii eğitimci olarak şunu çok net söyleyebiliyorum. Hani bize çok şey düşüyor. Çünkü e, hukuku herkes için erişilebilir hale getirmek aslında hukukçunun aynı zamanda tasarımcı ile çalışması, aynı zamanda insan davranışları üzerine çalışan bireylerle çalışması gibi aslında 
disiplin arası çalışmaya alışkın bireylerle yapılabilecek bir şey. Bu gerçekten bu coğrafyanın çok eksik olduğu bir alan. Ben onun için evrim çözümü dinlerken kendimize de yapmamız gerekenlerle ilgili not düşüyorum. Bu güzel yolda da hepimize çok büyük bir rehberlik edeceklerini düşünüyorum hukuka erişilebilirlik konusunda. Çok teşekkürler Meltem. E, bu çalışma hukuk alanında yaygınlaşarak e, toplumsal huzurun artmasına katkı sağlaması dileğiyle bir sonraki çözümümüze geçelim. İkinci çözümümüz Ketenler Şeyler Atölyesi'ni aktarmak üzere sözü Burcu Karaca'ya bırakıyorum. Burcu söz sende. Merhabalar, teşekkürler Sinem. E, hem UNDP Accelerator hem de İMC ekibine çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir platform sağladıkları için. Slide'da ilerleyebilir miyiz rica etsem? Döngü Kooperatifini kısaca tanıtmak isterim. Döngü Kooperatifi 10 kadının farklı alanlardan gelen 10 kadının bir sivil toplum kuruluşu şeklinde ARGE odaklı bir kooperatif kurmasıdır aslında Döngü Kooperatifi. E, odağında sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, odağında tarımsal ürünlerin endüstriyel ham maddelere dönüştürülmesi, odağında aynı zamanda kırsalda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, gençlere daha fazla istihdam alanlarının yaratılması olan ve tüm çalışmalarını ARGE sistematiği ile ve çoklu paydaş desteği ile devam ettiren bir kooperatif, bir oluşum döngü kooperatifi. İki yılı Yeni devirdik. Üçüncü yılımızın içerisindeyiz ve kurulduğumuz günden bu yana da Türkiye'de özellikle de keten bitkisinin tarımının tekrar canlandırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Buradaki gördüğünüz Türkiye'nin kuraklık haritası. Son iki yıllık verilere dayanarak çıkartılmış bir harita. Ya durum iç açıcı değil. Öncelikle onu söyleyelim. Sarıdan kahverengiye giden her yer şu an Türkiye'de birebir kuraklıkla karşı karşıya gelmiş bölgeler. Beyaz bölgeler ise çok yakın zamanda kuraklıkla karşı karşıya kalacak bölgeler. Bunlardan birisi Manisa, İzmir, Aydın'ın içinde bulunduğu Küçük Menderes Havzası. Neden önemli bu havza? Çünkü Türkiye'de en fazla tarım yapılan havzalardan biri, en fazla hayvancılık yapılan havzalardan biri. Ne yazık ki tarım tamamen yeraltı su kaynak sularının kullanılması üzerine kurulmuş bir sistemle ilerliyor ve %92.7 yeraltı su kaynaklarını tüketerek tarım yapılıyor. Fiili bir su tüketimi, aslında şu an bölgedeki fiili su tüketimi kaynakların 2.8 kat üzerinde. Yani bu şekilde kullanmaya devam edersek biz yeraltı su kaynaklarını 5 yıl içerisinde 2025 yılında bölgede suyun, yeraltı suyunun tükeneceği öngörülmekte ve bu nedenle sulu tarımın aynı zamanda da bu tarıma dayalı hayvancılığın bölgede biteceğini gösteriyor. Bu hem Türkiye'deki tarıma, tarım ekonomisine, tarım ekolojisi açısından çok büyük bir sıkıntı yaratır hem de bölgeden ciddi bir dışa göç nedeni oluşturur. Peki biz ne yapacağız? Tarımdan vaz mı geçeceğiz? Yani Türkiye'de tarımdan vazgeçmenin imkanı yok. Türkiye bir tarım ülkesi. Türkiye tarımla büyüyebilecek bir ülke. Bu çok büyük bir avantaj aslında. Sadece tarıma bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki slide geçebilir miyiz? Alternatif tarım, sürdürülebilir tarım modelleri üzerine düşünmek zorundayız. Bunlardan birisi keten bitkisi. Neden keten bitkisi? Çünkü keten bitkisi aslında Türkiye'deki toprakların endemik bitkilerinden biri. Yani bu bölgeye, bu coğrafyanın iklimine, toprak koşullarına uyum sağlamış bir bitki. Ek sulama gerekmeyen, yılda iki kez ekilip iki kez hasat edilebilen, sadece yağmur suyuyla büyüyen ve bir zararlısı olmadığı için toprakları zehirleyen pestisit kullanımına gerek kalmayan, Aynı zamanda birçok bitkiyle birlikte, birçok tarım ürünle birlikte dönüşümle ekilebilen yarın adas bitkisi olarak geçen, toprağın kalitesini de kötüleştirmeyen, topraktan mineral çalmayan bir bitki. Ve bir, bu bitki sadece bir tarım bitkisi değil, bu bitki aynı zamanda endüstriyel bir bitki. Bitkinin tohumları gıda sanayinde, e, boya sanayinde, tohumdan çıkan yağ boya sanayinde, hayvancılık sanayinde kullanılmakta. Bitkinin sapındaki lifler tekstil sanayinde, kompozit sanayinde kullanılmakta. Sapındaki odun su kısımlar, böyle kıtık adı verilen e, parçalar, aynı zamanda kağıt sanayinin ham maddesi, aynı zamanda inşaat sektörünün ham maddesi. Ve biz dünya kaynaklarını tüketiyorken, iklim kriziyle bu kadar burun buruna gelmişken, petrol türevli ürünler yerine tarım tabanlı ürünleri sanayide kullanmaya başlarsak, eğer e, galiba bu dünya yapacağımız en büyük iyiliklerden biri olur. E, ve bir tarımın Çoklu sistem yaklaşımıyla devam eden bir tarım değiştirmek aslında çok zor. Çiftçinin yıllardır alışa geldiği bir ürünü bir anda değiştirmesi ancak çiftçiye ektiği üründen çoklu bir gelir modeli yaratacak sistem kurulursa mümkün olur. Yani şu an çiftçi oradaki su ne kadar mevcut ürününü ekmeye devam edecek. Ancak biz ona dersek bak böyle bir ürün var ve bu ürünle bu kadar bu kadar sektöre böyle ham maddeyi bu fiyatlara sağlayabilir hem gelirini arttırır hem kendi yaşadığın topraktaki ekolojik sistemi korur. Böylelikle sürdürülebilir bir şekilde hayatının devamını burada 
çocuklarınla, torunlarına devam ettirebilirsin göstermemiz gerekiyor. Döngü kooperatif işte aslında burada devralıyor işi. Bu tarımsal bitkinin her türlü çıktısının sanayi ile birlikte ARGE süreciyle ürünle dönüştürülmesinde rol alıyoruz. Ve böylelikle çiftçinin hem topraklarını alternatif sürdürülebilir bir ürünle ekebilmesi, ektikten sonra da mevcut üründen daha fazla gelir sağlayabilmesi, toprakların bu anlamda korunması, iklim değişikliğinde su tüketiminin azaltılması ve gerçekten önemli bir nokta olan tarımda en fazla kadının istihdam olduğu yer tarım sektörü. Fakat ne yazık ki aile içinde ücretsiz işçi olarak bulunuyorlar veya düşük ücretli işçi olarak çalışıyorlar. Çünkü ana sorumlulukları çocuk bakımı, ev işi bu nedenle tüm gün istihdam modeliyle uygun çalışamıyorlar. Biz bir bölgede bir ketenden şeyler atölyesi isminde bir pilot tesis kuracağız aslında. Bunun için hedefimiz bu. Bu pilot tesisle birlikte hem ekilen bitkinin yarı mamül haline getirilmesi hem bu tesiste kadınların yarı zamanlı esnek çalışma modeliyle istihdam edilebilmesi ve atölyenin aynı zamanda çocuklar için, kadınlar için, gençler ve yaşlılar için çok yönlü eğitim ve sosyal alan halinde kullanılabilir olması için yol alıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani döngü olarak inanıyoruz ki farklı bakış açıları, farklı kesim hep beraber çoklu akıllı ilerlersek daha yaşanılabilir bir dünya inşa ederiz. Çok teşekkürler Burcu. Bu çözümde değerlendiricileri en fazla etkileyen şeylerin başında çözümün çok yönlü olması ve bütüncül yapısı gelmişti. Yani tarım, su, kıtlı, ekolojik malzeme gibi alanlara dokunuyor. Bir yandan çok farklı gıda, ilaç, tekstil gibi sektörlere dokunuyor. Bir yandan da sadece ketenin yetiştirilmesi değil, ürünün her bir parçasının değerlendirilmesi, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi için ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi, kadınların istihdama dahil edilme e, düşüncesi ve bunun önündeki engelleri işte çocuk bakım yükümlülüğü gibi engelleri de düşünerek onların da hesaba katılması, daha ilk aşamadan pazara dair araştırma yapılması ve ona yönelik çalışmaların yürütülmesi ve farklı ürünler ve farklı bölgelerde de replike edilebilecek bir model sunması açısından sosyal inovasyonun bizler için etkileyici bir örneğiydi. Berivan sen neler eklemek istersin? Sistem düşüncesi açısından hani tarım topluluklarında replike edilebilirlik, çoğaltma davranışı işe yarayan şeylerin görülmesinde sonra oluyor. Çok paydaşlılık hani alanı tanıma ve e, özellikle çiftçi açısından pazara erişim işte tam gün çalışma fiyatlandırma gibi şeyleri senin de söylediğin gibi Sinem düşün olması sistem içerisinde çözümün çok iyi hareket edeceğini ve dönüştürücü potansiyelin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Gökçe sen neler eklersin? Söylenenle tekrar etmiyorum ama bir sürü alana giriyor. Tarım, iklim krizi, ihtistan, ARGE, toplumsal cinsiyet eşitliği, sıfır atık gibi. Benim buradaki en enteresan bulduğum şey bunların belki kümülatif etkisi, pozitif etkisi. Bu alanların etkileşiminden doğacak bazı yeni kazanımlar olabilir. Mesela atıl alanların kullanımı. Çok oraya giremedik ama kullanılmayan bir okulun işte bir ARGE üstüne çevrilmesi evet. var. Yani bu, bu çözüm eğer tasarlandığı şekliyle çalışırsa bu, bu gerçekleşecek. Bunun potansiyel etkisini bir düşünün. Ya yani belki de süslü püslü fabrikaları sıfırdan inşa etmeye gerek yok. Var olanı bir şekilde kullanmayı başarabilmek bizim iklim krizi gibi devasa çözümlerle sorunlarla başa çıkmamıza kilit rol oynayacak. Bu anlamda çok zihin açıcı bir tarafı var bu çözümün. Teşekkürler Burcu'ya. Çok teşekkürler. Ebru sizin bir yorumunuz olur mu? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani ben çok etkilendim bu çözümden. Çünkü e, multidisipliner alanlardan gelen bir sürü kadın bir kooperatif kuruyorlar ve e, yarattıkları etki sadece yani tarımda değil aynı zamanda e, aslında tarım alanında çalışan kadınların hayatlarını doğrudan dokunan, kadın erkeklerin eşit şekilde ücretlendirilmesini gözeten ve buna bu şekilde faaliyet gösteren bir yapı ve sadece kendileri değil aslında kardeş kooperatiflerle de işbirliği yapabilmek için kooperatif modelini tercih etmiş olmaları da benim gerçekten çok etkilendik konulardan biri oldu. Çok teşekkürler. Bu çözüm aynı zamanda pilot uygulamalı ama desteği de alacağından umarım hep birlikte bu modelin kurulmasına ve yaratacağı sosyal etkiye tanıklık edebiliriz. Son çözümümüzle devam edelim. Biz teşekkür ederiz. Sistem düşüncesi ile eğitim değişen dilini sunmak üzere sözü Meltem Ceylan Ali Beyoğlu'na aktarıyorum. Meltem değerlendirmeleri daha geniş vakit bırakabilmek için çok kısa tamam. çözüm edeceğim. <gülüyor> Şöyle ben burada hem Darüşşafık Eğitim Kurumları'nın akademik koordinatörü olarak hem de Sistem Düşüncesi Derneği'nin bir üyesi olarak bulunuyorum. Çok güzel bir çalışma için, nitelikli eğitim için iki kurum bir araya geldik ve Darüşşafık'a bir model deniyoruz. Tüm Türkiye için etkilen, tüm Türkiye için katkı sağlayan bir model deniyoruz. Burada öncelikle sosyal inovasyon programı için gerçekten yapılanlara, bütün başvuru süreçlerine, projeyi düşünenlere kendi adıma çok teşekkür ederim. Çünkü bu sürecin kendisi zaten bize çok şey öğretti tüm aşamalarıyla birlikte. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. 
Burada sürdürülebilir modeli var. 1980'deki Brunt Antropo'ndaki sürdürülebilirlik bir cümle gibi görünse de aslında çok derin anlam ifade ediyor. Ve sürdürülebilirlik basit bir şey değil. Biz geleceğe çocuklarımızı yetiştiriyoruz, bireyleri ve insanları yetiştiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz gezegeni koruyacak, gezegende sürdürülebilir adımlar atacak bireyler içerisinde de yaptığı her adımı düşünen insanlara ihtiyacımız var. Bu nedenle de bu modeli anlayabilecek, bu modeldeki etkileri, parça ve bütün ilişkisini anlayabilecek bireylere ve sistem düşünür bireylere ihtiyacımız var. Bütün yola çıkış noktamız bu anlamda nitelikli eğitim ve sistem düşüncesi bireyler. Bir sonraki slayta geçelim. Biz kendi çalışmamızda kısa elimde Darüşşok Eğitim Kurulu'nda bir prototip geliştiriyoruz. Burada derneğin 2014 yılından beri yaptığı aslında pek çok aşama da var öncesinde. Burada bir sayısal modellemeler üzerine gidiyoruz. Özellikle sistem düşüncesini kullanırken. Kısa elimde aslında öncelikle sanki öğrenciler bizim hedef kitlemiz gibi görünse de biz öğretmenlerimiz üzerinden gidiyoruz. Öğretmenlerimiz, eğitim fakültelerimiz, mesleğe yeni katılacak, öğretmen yetişen kurumlarla aslında bir model geliştiriyoruz. Hala hazırdaki sistemdeki öğretmenler ve e, sisteme katılacak öğretmen adayları üzerinden sistem düşüncesini öğretim programlarına nasıl uygulayabiliriz sayısal modellemelerle ve sonrasında sistem düşüncesi bireyleri uzun elinde nasıl yetiştiririz? Aslında bunun modelini çalışıyoruz. Bunun teknolojisini aslında çözüm olarak öneriyoruz. Daha şu şekilde bir sonraki slayta geçebiliriz. Prototipimiz şu e, temel amaçla gidiyor. Eğitimci olarak üst düzey düşünme becerilerini geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Kompleks problemleri çözebilen bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Becerileriyle, bilgileriyle, temelde disiplin arası düşünebilen bireyler olması gerekiyor. Çünkü dünya Dünyadaki karmaşık problemler pandemi de gösterdi ki tek disiplinle çözülebilecek durumlar değiller. Buna alışkanlık haline getirmiş bireylere ihtiyacımız var. O nedenle biz Darüşşafaka'da ve dernekle birlikte kurduğumuz bu yapıda aslında tüm bu üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için aslında sistem düşüncesinin araçlarını içeren, teknik yöntem ve sonuçları içeren teknoloji sunuyoruz çözümümüze birlikte. Sistem düşüncesinin herkes için kullanılabilir ve erişilebilir araçlarını anaokulundan üniversiteye, doktoraya kadar herkes için kullanılabilir bu araçlarını öğrencilerimize öğreterek aslında fen matematik derslerine entegre ediyoruz ve bu kavramlar arasındaki düşünmelerini sağlıyoruz, somutlaştırmalarını sağlıyoruz şematik yapılarla ve ücretsiz bir benzetim programı kullanarak da sayısal modeller oluşturmalarını, bunu çalıştırmalarını ve zaman boyunca bu modellerin değişimini görmelerini sağlıyoruz. Bunun üzerinden de aslında daha Yanlış e, grafiklerini, öğrencilerin yorumlamalarını ve karar almalarını istiyoruz. Onun için iki hedefimiz var temelde. Öğretmenlerimizle birlikte hem bir taraftan öğreniyoruz. Derneğin e, yapısındaki bütün e, uzmanlarla birlikte, tıpçılarla, mühendislerle birlikte hem öğreniyoruz hem program geliştirerek e, ders içi uygulamalara taşıyoruz. Çok teşekkürler. Süremiz şu an oturum süresi dolmuş durumda. E, tart- konuşulacak çok şey var. O yüzden burada ne yazık ki tamam. kesmek zorundayım. Yani biliyoruz ki sosyal problemler gerçekten tek bir reçetesi olmayan birçok farklı disiplini bir araya getirerek farklı düşünme şekilleriyle çözülebilecek karmaşık problemler. Bu düşün <gülüyor> Şekilde... Açarsak Sinan e, evet, şey göstermek olmaz, evet Pandemi e, bu disiplin arası çalışıyoruz çünkü hukuk e, ekonomi nerede karar alırsak kullanılabilir modeller üretmeye çalışıyoruz. Sistem düşündür bireyler yetişerek. Bir sonraki slayta geçelim. Biz sadece bunu tabii ki Covid'in modellemesini yaptığımızda çocuklar şunu söyleyebiliyor. 3 hafta kapanmalı. Çok net modellemeler çıkıyor. Ödev problemini okulda yönetim olarak da çalışıyoruz. Biraz önce Burcu'nun bahsettiği aslında su kıtlığı modelini yaptığınızda çocuk diyor ki evet suyu az, az kullanmalıyım ama esas yapmam gereken e, bir daha kazak almamak. Modelden direkt zihinsel modelleri değiştirebilecek bir takım kararlarla da çıkıyorlar. Bunun için de çok etkili bir araç olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkürler Mertem. Gerçekten bu kapanış oturumunda da değinilmişti. Yeni bir düşünme şekline ihtiyacımız var. Bunun için de herhalde eğitim en temel gereksinimimiz. Birçok uluslararası testte de bu şekilde çıkıyor eksiklerimiz. Bunun Milli Eğitim üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ve öğretmenler üzerinden yaygınlaşması da çok değerli bir katkı ve etki alanı çok yüksek. Ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Aslında çok daha geniş kapsamlı bunları tartışmamız gerekiyor ama bu bir başlangıç olsun. Çok farklı disiplinlerden gelen, çok farklı kurumsal yapılardan gelen birçok görüş aldık. Sosyal inovasyonla ilgili kafa karıştırıcı şeylere soruları cevaplamakta ama muhtemelen birçok soru işareti daha doğurduk. Bu da kıymetli bir şey yine. Umarım bunları tartışabileceğimiz platformlar yine yakalayabiliriz. Destek programı devam ediyor. Bununla ilgili kazanımlarımızı biz UNDP'nin blog sayfasından paylaşmaya de- devam edeceğiz. Gökçe Tuna'nın Kadın Yenilikçinin Temel Alan Teşem yazısı yayınlanmış durumda. Onun da linkini Türkçe ve İngilizce olarak sizlerle paylaşıyoruz. Maalesef soru almaya vaktimiz kalmadı ama bizlere istasyon Güvenlik hızlanma laboratuvarı üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Tüm panelistlerime katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok daha fazla vakit vermeyi ve çok daha derinlemesine tartışmayı isterdim ama maalesef olmadı. Herkese zirve boyunca keyifli bir öğrenme süreci diliyorum. Ee, Hoşçakalın.